Bueno, pues tenemos este trozo de madera ya un poco acondicionado para destinado ya nada más para eso. Pues ahora lo vamos a cortar en más trozos ya para poder hacer la castañuela. Y la marcamos así un poco y ahora la cerramos. Para que coincidan el tono y las vetas de la madera, José ha cortado en una misma pieza el par de cachas de las castañuelas. Bueno, ya tenemos un trozo. El desbastado de cada una de las piezas lo hace a golpe de azuela, pero con el corte colocado al revés. Porque no, no estilla la madera. Así no estilla la madera. La lleva más limpia. Si no, la, la abre. Pues ahora vamos a poner una con la otra la plantilla, como plantilla, para hacer los agujeros y empezar a hacer la, la otra castañuela. Pues ahora, haciendo unos pinos, que le llamamos, para juntar las dos, para que salgan las dos iguales. Si no, una puede salir un poco mayor, otra un poco más pequeña, y así pues salen las dos igual. Al serrador vino y a la sierra tocino, dice un refrán popular. Para que el serrucho corte bien la madera, nuestro amigo el artesano lo unta con un trozo de sebo de cerdo. Untando el serrucho para que ande mejor, si no, no, no anda bien. Con... Un poco de, de cerdo, el meano del cerdo, que era lo que se usaba aquí antes para untar estas... Antes y ahora. Cuando Pablo, guiado por la plantilla, ha cerrado la madera sobrante, procede a desbastar la superficie con la escofina para dejar tallada la forma exterior. La navaja bien afilada es una herramienta imprescindible para cualquier artesano que trabaje la madera, sobre todo en los procesos de acabado. Que ahora le vamos a hacer la forma aquí arriba para que el dedo entre ahí, asiente un poco. Bueno, pues esto ahora ya está preparado. Ahora lo que queda ya nada más la navaja todo. Y hay que hacerlo todo a navaja. El repaso final de la superficie exterior hay que hacerlo a navaja y Pablo pone especial atención en que las dos piezas sean simétricas. Bueno, pues ahora con la navaja ya está preparado. Ahora vamos a empezar por adentro a hacerle la la poza, se le llama. Para vaciar el interior de las cachas, este artesano recurre a la yegra, una herramienta que también se usa para tallar las formas cóncavas de diversas piezas de madera. Como muchas de las herramientas o aparejos que utiliza, la yegra se la ha fabricado él mismo con un trozo de acero. Bueno, pues ahora, con la yegra, pues ya hemos terminado. Ya la dejamos así. Ahora hay que volver con la navaja a hacerle una separación que tienen que llevar entre una y la otra. Una separación que tienen que llevar desde esta parte, más o menos, por aquí arriba, toda, por los dos lados, para que nada más pegue aquí, una con la otra, y suene, porque si no... Así cerrada después no suena. A la vez que Pablo talla los rebajes para la salida del sonido, aprovecha para repasar con la navaja los pequeños detalles y rugosidades de la superficie. Ya hay que lijarlas 
para darle la pintura, para, barni, para darle el barniz. Y después ya se pueden usar. En sustitución de la lija, nuestro amigo repasa las castañuelas con una lima de grano fino, que alisará la cara para aplicarle después el barniz. Le vamos a colocar este palito aquí para poderla coger, para no andar con las manos en la pintura. Así, de esta forma, la cogemos, la pintamos y le vamos dando así ya el toque. Y así pues no se le echan las manos por aquí, porque si no había que andar con las manos a vueltas. Bueno, pues ahora ya está. Ahora la vamos a poner a secar. Porque esto conviene dejarla secar dos días o tres hasta que el barniz está bien seco. Y la vamos a colocar aquí. Que tiene que secar a la sombra. Que conviene que esté la madera que esté caliente. Pero ellas que estén al, a la sombra, porque si no se corre mucho la pintura. Se corre mucho el barniz. Y no, no le quedan condiciones, no queda brillante. Bueno, pues ahora estas que ya están secas, de estos días atrás, pues le vamos a poner el gordón, ya para poderlas tocar. Ahora vamos a probarlas, a ver cómo suenan. Y si no, pues hay que volverlas a arreglar. Pablo Blanco, con su sabiduría popular y su experiencia, nos ha fabricado un par de castañuelas, aunque la apariencia de sus obras es algo rústica, Pablo es un verdadero ejemplo de esos pocos hombres autosuficientes que todavía quedan en los pueblos de nuestras montañas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.